Encore lui, là, je l'ai très. Situation super urgente. Hein? On est victime d'un putsch à l'école. La section à l'éducation physique est contrôlée à distance par Rivet. Le fonds en éducation, là, il va servir à nous dominer, à nous assujettir. Attends, quoi? As-tu quelque chose à manger? Toi? Ah non, alors que le wow, il est 6 heures du matin. Ben, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Excuse-moi. <rire> <rire> les sages inventent les proverbes, les sauts les répètent. C'est lui. Hé, hey, bonjour la police! <rire> situation super urgente à l'école. Non, jamais dit ça. Ben oui, t'as dit ça, là. Tu... Non, situation super urgente et on est victime d'un putsch à l'école. La situation super urgente, là, c'est que Agathe a vidé le frigo hier, il n'y a plus rien à manger, je veux déjeuner avant qu'elle se lève, puis après, il fait son déjeuner. Le putsch, le putsch est important. Tragique même, mais c'est comme pas urgent. Là. Fait qu'explique-toi. On t'a cloné. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche, mais je glisse. Vers ma destinée. Ah, bien. Non, 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 non. Je dois partir, rentrer chez moi. Quoi faire? Faire ma toilette avant d'aller en classe. Il y a une toilette ici. Relax, man, il n'y a pas de presse. Faut pas que tu prennes ce qu'on a fait trop au sérieux, tu sais. Tac, quatre fois, pour toi, c'est pas sérieux. <rire> si tu veux, on n'en reparlera plus jamais, OK? T'es belle. Ouais, une belle dinde, oui. Je suis d'accord avec Toilette pour une chose. Femme naturelle des années 60. Wow! Je vais commettre la plus grande gaffe de ma vie. Pas aimer ça? C'est une gaffe épouvantable parce que... parce que... Oh non, je peux pas te dire ça. Ah ouais, ah ouais, ouais. Je vais te faire de la peine. T'es si poche que ça. C'était parfait. <rire> tu commences quand? Euh, aujourd'hui, cloné. Une autre Virginie, jeune, jolie, en forme, euh, prof d'éduc. Euh... En fait, tout toi quand t'étais jeune. Oh! C'est ça, le gros putsch, à avoir deux professeurs qui ont le même prénom? Ouh. Mais non! Le putsch, là, c'est que Rivet joue avec nos tâches comme avec des blocs de construction. Tu reviens en éduc. Non. Oui. Non! Oui. La fille qui te remplaçait, là, l'autre Virginie, là, elle s'en va avec les groupes B. Quel groupe B? Ah! J'ai complètement oublié. Ils l'ont fait. Deux groupes homogènes de dur de dur, sous l'autorité de Wallet, avec une enseignante de son choix, et c'est pas toi. Effectivement, Virginie prendra pas la responsabilité de ces groupes-là. Je viens de vous le dire, Wallet refuse. Toi, tu vas régulier, t'étais d'accord. Mais oui, mais qui d'autre que moi a assez d'expérience pour faire ce travail-là, hein? Ben, regarde, de toute façon, Wallet veut pas que tu y voles le show, OK? Là, moi, il me reste 30 minutes pour éviter l'inanition, faut que je passe au dépanneur, puis faut que je prépare le déjeuner de ma chouchou, fait que... Ben oui, mange moins vite, tu vas être malade. L'avalement est une discipline que je maîtrise assez bien. J'ai comme genre full entraînement. <rire> On verra. Chérie, tu prendras pas encore double tâche? Non. De toute façon, Wallet ne veut pas. Hé, hey, je peux faire un grief. Elle peut pas me remplacer. Ah. Elle a même pas assez d'ancienneté. C'est dangereux. J'en ai vu d'autres. Puis j'aime ça, moi, ce clientèle-là. C'est un beau défi. Ah oui, mais un beau défi dans un centre d'accueil, cher. Dans une école, c'est une menace. Là, là, les parents réagissent. Le conseil d'établissement est en éruption. Je vais aller voir arriver avec ça. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Parce que ça te concernait pas directement. Juste moi, comme policier, comme l'autre. Ben, tout ce qui se passe à l'école, ça me concerne tout le temps. Chérie, tu m'as fait une promesse. On a ça. Ton frère, comment ça va? Oh, pas le moment. Je me sens plus apte à ça qu'à donner des cours de biologie, là. Tu me l'as promis. OK. Ben, euh, je pense que je vais y aller, moi. Hein? Garde, merci beaucoup pour la bouffe. Et puis, euh, et puis je pense que Stéphane a raison. Laisse tomber. OK? C'est une gaffe terrible, justement, parce que c'était bien. Maintenant, j'ai plus aucune crédibilité. Aucune. On s'en fout de la crédibilité. On s'aime. Mais t'es tellement jeune. C'est ça que t'aimes, non? C'est la première fois de ma vie que je perds le contrôle. Si t'as perdu le contrôle, c'est peut-être parce que t'en avais besoin. T'es qui, toi? Le diable? L'antéchrist. 
Superstar. Je ne pas de sottise. Tu te parles? Tu t'en rendais pas compte? T'as peur de moi. J'ai toutes les raisons d'avoir peur d'un homme qui me fait perdre le contrôle. Tu sais encore? J'ai toutes les raisons d'avoir peur. Ah, d'un homme? Pour une fois, tu me traites pas de gamin. Mettons que cette nuit, j'ai eu mes réponses. On parlait pas gros, là. À part quand tu me disais... Encore... Bon, mais encore. ça va faire, Bobby, là. Je vais m'en aller, mais je veux pas que tu fasses allusion à ce qui s'est passé ici quand on sera à l'école. Promis. C'est important pour moi. Tu veux que je sois bête, je peux faire comme je ici. Non, non, fais-en pas trop, ça va être pire. Je vais faire tout ce que tu me demandes, à une condition. Ah, oh, parce que t'as des conditions. Tu vas me faire chanter. Un doux chantage. Je veux juste qu'on recommence le plus tôt possible. Hot, hot, hot. La bouffe! La bouffe! Hey! Hey! La nuit avance! Et ça, là, ça, c'était hot, hot, hot. Ouais, vous aviez l'air fine, fine, fine aussi. Hey, on dit pas ça des filles, Hercule. Vulgaire. Oh, je vais te dévorer. Ouais, moi aussi. Je mangerai un bœuf. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Ça? <rire> ben là! Ah oh non, mais vous riez tout le temps de moi parce que je suis lente à comprendre mes blagues. Là, je vais le prendre personnel. Ça l'est personnel, tu dis. Oui. Je te jure, t'es la seule personne que je connais qui est lente de même. Ben, vous saurez que c'est un signe de bonté. De bonté? Ben oui. Je l'ai lu dans le magazine Best of Women. Ils disent que les personnes qui sont lentes à comprendre les blagues, c'est parce qu'ils n'ont aucune méchanceté. C'est Freud qui l'a dit. <rire> oh, ouais. La femme de Freud était blonde. Non, sa belle-sœur. <rire> hey, c'est vrai ce que je dis. Non, l'humour se construit sur les pires pulsions humaines. Hein? Vous savez pas ça, hein? C'est de l'agressivité sublimée. Sac! T'es en feu! C'est ça, dans ma tête. Ouais, sois pas sur protecteur avec moi. Virginie, je te demande juste de respecter ta parole. <rire> tu joues sur les mots. Tu vas être la première à en souffrir. Bon, ben justement, laisse-moi décider ce qui est bon pour moi d'abord. Mais tu sais pas ce qui est bon pour toi. Oui, oui. J'ai envie de me mettre en danger. C'est con, ça. Répète pas ça. Non, je veux dire professionnellement, là, j'ai envie de me secouer. Puis ça, c'est à cause de Stéphanie. C'est à cause de ta fille que tu vas prendre des risques. Ben, je sais pas à cause d'elle, mais depuis elle, oui. J'ai compris que si je retournais travailler, j'avais besoin de le faire dans le contexte d'un défi, de quelque chose de nouveau, là. Mais enseigner au régulier, c'en est un. Mais non. Le régulier, c'est pas un défi. Le régulier, c'est le régulier. As-tu peur? Euh, je te suis pas, là. J'ai pas peur, je viens de te dire que je les veux, les groupes B. De te confronter à des élèves qui peuvent challenger tes propres connaissances? OK. C'est ça que t'as trouvé pour me faire peur, hein? Pas fort. Mais vrai? Non, non, pas tout. Puis de toute façon, toi, là, t'aurais dû m'en parler avant. Là, tu m'as mise devant le fait accompli devant mon ami, puis ça, j'aime vraiment pas ça. Oh, maman veut faire peur à papa. Mauvaise, mauvaise. Ciao. Puis à part de ça, c'était quoi l'idée de danser la salsa tôt le matin comme ça? Outre le fait que les voisins vont encore se plaindre aux propriétaires? Peux tu savoir pourquoi? T'en as vraiment aucune idée. Il n'y a pas juste moi qui est blonde. Hein? <rire> On n'a pas un concours, nous autres, l'école, la danse. Mm -hmm. Oh! Oh, tu seras pas prêt, puis tu vas faire un fou de toi. Ah ouais? Mm -hmm. Et viens voir ça. Ah. Viens voir mon nom. Tu vas voir. Check bien. Je vais aller voir qu'on s'en reparle. Bon, ça so oui. Si tu t'embarques pas avant qu'on en reparle, c'est acceptable. OK. Commence, donne-moi des détails. 30 jeunes, 18 sous une ordonnance de la loi des jeunes contrevenants, tentative de meurtre, gang de rue, Viol. Des adultes? Moyenne d'âge de 14 ans. Meurtre, viol à 14 ans? Bienvenue dans le merveilleux monde des jeunes à l'abandon. Puis là, y a-tu des enfants qui viennent juste d'arriver au pays? De tout. OK. Donc, 18 délinquants, les 12 autres, c'est quoi? C'est sont plus faciles? Ben, tout dépend comment on voit ça. Hein? Prix psychotique, euh, état limite, carencie affective. Je te parle de gros stock, là. Changes-tu d'idée? Ben, ils vont pas imposer ça à une fille de 25 ans? Il veut me voir pour la thérapie par l'or, les groupes B. Non. Ouais, je te jure. Tu veux pas faire de la thérapie par l'or avec ces bombes-là? Oh oui, c'est cool, hein? Tu au moins, le séminaire que j'ai suivi pendant l'été, mais il va avoir servi à quelque chose, tu sais. OK. Euh, tu peux-tu y dire quelque chose? Attends, mais c'est pas pour toi, ma puce, ça. Mais oui, il veut me le dire, puis Cathy va m'aider. Martine, c'est des fous furieux. Écoute, les parents du conseil d'établissement, là, sont férocement opposés au projet. Pourquoi? On a l'argent pour le faire. 
Mais pour sauver 30 individus, là, est-ce qu'on va menacer 1500? Mais non, mais avec de l'encadrement. La direction te le dira pas, mais ils ont besoin que les professeurs s'impliquent. Mais là, là, ils dépassent les bornes. Là, là on va se mettre en marde pour la gloire de Ouellet et de Gérard Fortin. Là. Hey, c'est un beau geste. On veut tous imposer des beaux gestes, mais pas au prix de sa vie. C'est exagéré. On prépare une position syndicale là-dessus. Hein. Personne ne le sait. Rosemary est d'accord avec ça. On va faire ce que les membres veulent. Mmh. Oui, oui. Les membres appuyés par les parents. Mmh, mais ils ont besoin d'aide, ces petits gars-là. Qui t'a dit que c'est des petits gars? Ils t'ont dit ça? C'est pas vrai? Il y a une partie qui est vraie, puis il y en a une qui ne l'est pas. Assis-toi. Fait que ça, des filles. Oui, des filles. Des filles qui violent. Mais voyons donc. Des filles qui participent à des viols sur d'autres filles par vengeance se cherchent. Mais là, ça, ça va être plus facile. C'est des filles, non? Non, pas nécessairement. Mais pourquoi vous le dites pas? On veut pas le crier sur les toits tant que les candidates seront pas dans l'école. Ouais. Non, je sais pas, là, ça me tente. Non, ça, ça, ça me fait peur. C'est ton choix. T'es pas obligé. Mais je te rappelle que c'est ton employeur qui a payé ton cours d'art-thérapie. Ah, oh, puis là, vous voulez me faire flitcher. Ah, oh, pas du tout, mais c'est pas le genre de technique destinée à des jeunes sans problème. Non, oui, mais là, il y a problème, puis problème. Écoute, euh, c'est sûr que ça sera pas une sinécure, mais ça peut être simplement satisfaisant. Hein? Les groupes B. La nouvelle commence à se répandre. Je vais avoir besoin de toi. J'ai besoin d'une auxiliaire qui peut avoir de l'autorité sur les jeunes. C'est pas facile, effectivement. Est-ce que je peux compter sur toi? Tu peux compter sur moi. Pour ça que tu viens me voir? Non. C'est pour savoir si toi, tu peux m'aider. Il hey, faut faire l'assemblée au plus vite. Je viens d'accord avec toi. Non, mais quel bordel! On peut pas déposer un grief? Non, techniquement, non, on peut pas. D'autres, on peut pas se plaindre là, que notre employeur nous, nous impose un fait accompli. Non, mais ils ont pas le droit de nous imposer une nouvelle job sans nous en aviser avant. Ben, qui s'arrange d'abord? C'est trop pas fin. Non, mais ça peut arriver, par contre, hein? Des enseignants qui veulent rien savoir des jeunes en difficulté, ça... Qui veut rien savoir des jeunes en difficulté? Mmh, sûrement pas toi, Mère Teresa. T'as déjà tout raconté. Toi, je te dirai plus rien. Hey, je suis quand même sa blonde, hein? Mmh. Si, la mère de son futur enfant. En tout cas, si le syndicat se prononce contre... Euh... Moi, vous ne mourrez pas dans votre camp. Tu vas voter contre la masse des parents. Mais là, c'est pour plaire aux parents que vous faites ça ou parce que vous avez la chienne? Voilà. Oui, on a la chienne. On a-tu le droit? Ça touche même pas les ducs? Ah, ah ben, tu sauras me le dire, hein? Parce qu'au début, là, ils vont leur faire faire du petit dessin. Après ça, ils vont leur apprendre un peu de français. Mais quand ils vont se rendre compte que ça marche pas, ils vont avoir la brillante idée de les amener jouer au soccer. Tu vas voir. Tu faisais pas une maîtrise, toi, sur euh, les ducs pour euh, les clientèles difficiles, les arts martiaux, tu sais? Non? Hey, c'est une bonne idée. Je pourrais les faire boxer, les filles. <rire> les filles. Les filles. De, de quoi vous parlez, là? Ben, le groupe B. Les 30, c'est des filles. Oui, c'est des filles. Des filles de centre d'accueil, des panages, euh, de partout. Je les ai filles. Comment ça? Ben, c'est ça qui est ça. Tente-tu quand même? Ou elle va répondre doublement. Ça te tente-tu quand même? J'ai juste besoin d'en en avoir le cœur net, là. Trois bisous qu'elle s'en va chez la case. Ouais. Moi, ouais, c'est une poutine qu'elle s'en va chez Rivet. Il va falloir changer notre approche. On n'en a pas d'approche. On improvise avec ça depuis le début. Mais on reste pas tant que ça, là. Le tri des candidates, improvisation. Ou alerte, improvisation. La thérapie par l'or, improvisation. Ça, non. Parle pas de ce que tu connais pas. Le conseil d'établissement des parents, improvisation. Un peu plus, un peu moins. Continuons, hein? Si t'as un mauvais esprit comme ça, Maurice, c'est certain qu'on va foirer. Il me semble qu'on était tous d'accord, là. Mais comment tu veux que je sois contre un projet de réinsertion? C'est la méthode que vous désapprouvez. Et oui. le choix du titulaire? Entrez. Entrez, fermez la porte, s'il vous plaît, soyez vous. On voit qu'on est habitué à pas fournir de gros efforts à saint jean d'Arc. La provocation, c'est ça, ma solution, vous? Taquinerie. Ben, une mauvaise loi. On fait quoi? La rumeur s'est déjà répandue dans l'école. Il y a eu des fuites. Des fuites. Jusqu'à quel point? Jusqu'au point qu'ils savent que c'est des filles. Et que la moitié d'entre elles ont des dossiers d'actes criminels. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le syndicat se prépare à s'opposer. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait que ça prend des enseignants. Hein, des... Mais tu peux pas ça tout seul? Je peux. C'est hors de question. Essayez-moi. Ça prendra pas dix minutes que vous allez avoir une plainte d'agression sexuelle sur le dos. Les filles-là connaissent le code par cœur. Ils savent comment se débarrasser d'un cas comme toi. Ah, en fait... N'importe quel professeur va se faire ramasser. En commençant? En commençant. En finissant? Tout le temps. Vous savez pas ce que c'est filles reject, vous, hein? Puis si tu veux mon avis, Virginie Charret, trop jeune. Qu'est-ce que t'as pensé? À force de me faire courtiser. Ghislaine! Est-ce que j'ai besoin de te dire que c'est pas le genre de circonstances où la raison prend beaucoup de place? Non, mais tu me demandes de t'aider? Non, mais il est majeur, j'ai pas abusé de lui. Puis j'ai résisté longtemps. Tu connais Rajot? S'il y en a un qui est imprévisible, c'est bien lui. Ben, dis-moi-le pas. Ah ouais, non seulement je te le dis, mais je te le répète. 
Il y a eu de cancan l'année passée. Mais c'est quoi, là? Tu veux crever à ballon? Mariez-vous pour en venir? Hein? Non, je peux pas. En tout cas, pas à l'église. Je fais de l'humour, moi. T'as encore le goût? Je te demande seulement ton appui. Ah, tu l'as. Les cours d'enseignement moral sont pas. Qu'est-ce que vous y avez dit? Mais la vérité. Là, elle va se revirer de bord, puis elle va tout raconter ça au syndicat. Virginie, jamais. Elle est plutôt de notre bord. Pensez-vous? À son niveau, c'est pas là qu'il y a le problème. Elle veut les groupes. Elle veut les groupes? B. Ah oh oui, j'ai couru, je sais. Wallet veut pas. C'est-tu Wallet qui mène dans l'école? <rire> Des fois, je me le demande, là. C'est moi qui décide. Oui, puis s'il nous coupe l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Il va rien couper. C'est Fortin qui a le gros bout du bâton. OK, si vous le dites. Penses-tu, toi, que ça me tente de créer une situation de conflit entre les deux titulaires? Ça va être explosif. Ouais, mais on peut se fier sur le bon sens de Virginie, là. Ouais, mais pas sur l'entêtement de Wallet. Non, ça, c'est sûr, là, mais... Le pire, là, c'est que les, les services professionnels veulent pas collaborer. C'est ton impression? Ah non, je sors d'une réunion, c'est l'enfer. À ce point-là? Ah oui, je me demandais, même si c'est parce que je participe, pas que je les ai laissés tout seuls pour boire. Seigneur! Ça se pourrait-tu un début d'année dans le calme et l'harmonie? Oui, mais pour ça, il faut installer une routine. Ça fait cinq ans qu'on change nos programmes, nos clientèles, nos politiques. C'est stressant pour tout le monde. Vous savez, comme moi, il faut une stabilité dans une école si on veut éliminer les tensions. Ah oui. Mais école et stabilité, c'est antinomique. De toute façon, on fait ce métier-là, pourquoi? Parce qu'il n'est pas routinier, justement. Ben peut-être, mais... Si on déplace Virginie Boivin des groupes réguliers, il va nous manquer quelqu'un. Si on la voit avec les groupes B, Virginie Charest va devoir retourner en éducation physique. On a déjà engagé un remplaçant, on peut pas. On peut pas faire ça sans installer le chaos. Les dominos vont tomber les uns sur les autres. Mais vous, vous savez autant que moi, ça. Dans la première partie du cours, on va examiner la notion d'écosystème. Ça, c'est... Oui. Est-ce qu'on peut travailler sur des maquettes? Des maquettes? Ceux de l'année dernière ont fait des maquettes pour l'exposition de fin d'année. Ben oui, on peut. C'est une très bonne idée. <rire> la notion d'écosystème est intimement liée à quoi? Toi? Dans un système écologique, l'ensemble des êtres vivants et leur, inter et leur interaction avec le milieu naturel. <rire> C'est ça. <rire> OK. Euh, J'ai comme la vague impression que vous connaissez déjà la matière. Comment ça se fait? On commence. Toi? En sixième année, on a vu le premier chapitre du manuel de géo de secondaire 1. Il faudrait commencer au deuxième chapitre pour voir de la nouvelle matière. <rire> ouais, pas de problème. Allons-y, commençons. Chapitre numéro 2. Deux. Deuxième chapitre. <rire> Étude du relief. Oui. Les feuilles puis le pissement, on les a vus à notre école. Ah, bon, je... Savez-vous quoi? Lisez le deuxième chapitre, tout le monde, puis comme ça, après, on verra ce que vous savez puis vous savez pas. Qu'est-ce que tu fais là? Je regarde. C'est parce que tu me déranges. Pas facile, hein, les enfants normaux? Hein? Ça se voit que t'es pas bien. Je te regarde depuis tantôt. T'as pas d'autre chose à faire? J'apprends. En me regardant. Je me promène puis je regarde les profs. Le comportement non-verbal, toi, tu te fais suivre, c'est clair. Non, pas tout. Non, ça, c'est autre chose. Mm -hmm. Ça, j'aime ça. Ah oui, file. Tu finiras pas l'année. <rire> oui, mais si on te l'avait dit, ça... Pourquoi t'es allé dire ça au directeur? Mais pour savoir cette affaire. Là, c'est quoi? Vous êtes fâchés, là? Non, non, on n'est pas choqués. Mais il faudrait que tu fasses la différence une bonne fois pour toutes entre les professeurs, c'est les professeurs, et la direction, c'est la direction. Mais on travaille pas tous ensemble vers un but commun. Oh, cœur, moi, je capote toi, le palzi. Yeah, naturellement qu'on va vers un but commun. C'est sûr. Gap, yeah. qu'est-ce que tu vois? Des jeunes. Juste des jeunes? Non, non, qui jouent au soccer. Non, non, non. Tu vois des jeunes qui apprennent la base d'une activité sportive, hein? Ça, c'est notre responsabilité. Mais oui, mais c'est évident, ça. OK, parfait. Mais, mais le but, l'objectif, ça, c'est le programme qu'il fixe. Puis ça, ça regarde tout le monde. Professeur, euh, direction, commission scolaire, etc. Je sais ça. Tu me prends -tu pour une niaiseuse? Non, c'est juste que des fois, c'est comme pas évident que tu fais la différence entre les deux. Quelle différence? Garde! Il y a un bout de la tâche qui nous concerne exclusivement. Ils peuvent fixer des programmes, mais le choix des moyens nous appartient à nous. Puis c'est pour ça qu'on va se battre pour le choix des moyens pour encadrer les groupes B. Oui! Oui, oui, oui je le sais, ça! Oui, mais quand tu vas tout répéter au directeur, là, tu lui donnes des armes pour, pour nous empêcher de défendre nos droits. Non, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai dit qu'on allait faire des griefs si c'était pas comme on veut. Ah! OK, regarde. Je te laisse, là, moi, je vais aller taper ces ballons de football. OK. On va recommencer. OK? 
Si je laisse la porte ouverte... Hors de question que vous soyez seul. Si je laisse la porte ouverte tout le temps... Tu comprends pas, quand on te parle syndicalement, ça se peut pas. T'as pas dirigé la commission scolaire, toi? Oui. Mais ben, on dirait que non. La convention s'applique pas à ce projet-là, t'es au courant de rien? Ça sert à quoi se disputer, là? On est tous embarqués dans le même bateau. Je prends l'eau. Oui, mais si c'est trop fatigant de ramer la douceur, débarque donc. Ça prend un éducateur. Faut-tu que ce soit obligatoirement lui? On en a juste un. Ouais, j'en connais un qui ferait une meilleure job que lui. Moi, ouais, ben, t'en veux pas, Virginie. Non, non, pas elle. La gérante de la cafétéria. Elle suit des cours en psychoéducation, maudit beau Ah, oh, ben, tabarnak. Maurice, va t'en J'ai mon maudit voyage. Laisse la aller. Hé, hey, tout est pas chier. Vous êtes content? Merci. Mmh, T'as pas dit pourquoi, là? Non, il n'y a pas voulu. Ah, oh, c'est trop, c'est trop. Ah, hey, son ton de voix va pas la désespérer. Ben, là, c'est aussi bien d'être grave. Ben, je veux dire, c'est pas grave, là, mais pourtant. Oui, chérie? Oui. Tu prends? Oui. Écoute, dis-moi quelque chose, là, c'est parce que le cœur va me sortir de la poitrine. Il est arrivé... Il est arrivé quelque chose. Ma mère? Non, non, non. Non, mais tu pleurerais pas comme ça. C'est quoi, c'est ta famille? C'est Stéphanie. Oh. Quoi? Dis quelque chose, quoi? Ça me fait tellement de peine que... Quoi? <rire> que tu vois pas ça. 